Ну и все. За 22 рубля на автобусе номер 100 я доехала до остановки до Ливадийского дворца. Вот, это только что я вышла. Так, санаторий Ливадия, Ливадийский дворец. Смотри, какие красивые улочки. Каретный двор, супермаркет. Водичка у меня есть. Самсу с мясом я уже съела. Поэтому время еще, наверное... 11 часов утра, я еще есть не хочу. А потом пообедаю в какой-нибудь из кафешек. Да. Тепло, но не жарко. Хотя я уже выпила, наверное, пол бутылки воды. Улица Батурина. Ой. Атмосфера. Классно, что не жарко. Солнышко скрылось. Было жарче. Утром было жарче. Гораздо. нет это только вот эта вот прелесть а, городов южных крымское мороженое кстати я вчера а я уже в своем влоге рассказывала но не показывала ела мацони а, производство а, маловка, ма, коровка из кореновки Вот как маловка блин. Ой, это, подожди, это, это квартира что ли? Мои документы А, это какой-то офис Я думала квартира Но наверняка это из квартиры сделано Прикиньте, да? Такой отдельный вход в квартиру раньше был И балкончик Крутяк Крутяк Вот строили раньше Вот, кстати, мельтепка нужна Четыреста рублей. Ну, вот такую можно взять. Можно такую. С марихуаной. Она черная. Была бы белая, я бы могла рассмотреть. Черная же так жарко. Ну-ка, там что? Чё... А, вот еще кепки. Кепку и шлепки. Так, можно взять на обратном пути, потому что еще никто ко мне не выходит. 400 рублей. Ну все, вообще. Возьму на следующий, на обратном пути. Там. Все что-то заняты. Собаки, жарко, наверное. Ух. Это дворец я не могу понять или что? Так. Прям до самой этой доехала, получается. Похоже дело, да? А, сразу как птица поет. А скажите, пожалуйста, это или водийский дворец? Да. Все, благодарю. Прямо, ага. Все. Смотрим, восхищаемся парком, пением птиц. О, пляж даже есть. Леводийский дворец, музей. Если честно, пахнет какими-то нечистотами. Какой-то... То ли это что-то цветет. Вот я сейчас вспоминаю, что вот так вот надо идти. Туда, в гору. Я сейчас вспоминаю. Правила посещения территории парка... Памятника садово-паркового искусства регионального значения. Так, ну что, в принципе, я не удивлена, что опять все в гору. Это меня, между прочим, в Крыму преследуют. Я всегда... Такое ощущение, что игра на выживание. Фу. Фу. О, боже, сохрани. Вот здесь же так не пахнет. Там, наверное, что-то цветет. Ну, вонять не должно уже при входе. Слушайте, я помню, когда я была а, в Стамбуле, цвел жасмин. Это тоже был май 2018 года. И от этого запаха я падала прям в обморок. Думаю, надо же такая вонь. 
Это же, думаю, это же как возможно. А сейчас ничего. Мне запах аромат жасмина. Вроде бы и нравится уже. Вот тут же не пахнет. Тут же, тут же великолепно все пахнет. Автобусы прям с шеренгой привезли экскурсионные группы. Ну вот, например, от того места, где я живу, Спартака. Вроде бы дворец Спартака, но основка Спартака называется. 22 рубля и ехать минут 15. Если ты не планируешь посещать сам дворец, то тебе это будет стоить 22 рубля. Только лишь дорога. Я не знаю, во дворец я захочу пойти или нет. Посмотрю. Может, он даже еще и закрыт. Потому что, говорят, ласточки на гнездо, но на реставрации. Такие умы, умиротворенные все. Нагулялись по парку. Музыка какая-то играет. Блядь, бесит, а? Эти, это музыка. Для фона, конечно, она и неплохо, но мне как... Мне как я из-за того, что выкладываю свой контент на платформе YouTube, а там топят за нарушение авторских прав. Ну, в общем, такое дерево. Красиво. Сиреневые цветы, белые цветы. Даже мы в гору прямся. Кипарисы. Вот он, говорится, что ли? Или что? А, вот он. Вот он. А это что? Вот он, вот он, дворец. Так, комплекс сооружений дворца. Построен 1910-1911 годы. Памятник Александру Третьему. Спасибо, что соблюдаете чистоту. Какие-то миниатюрки. царские ворота. Ты ощущение, что сейчас карета должна выехать. Все, я сейчас буду гулять медленно. Медленно и наслаждаться. Видеонаблюдение ведется в целях безопасности. Я то же самое хочу сказать, что курение табака строго запрещено. А мы не курим. Мы порядочные. Ну, то есть, когда хочу, тогда курю. Блять, музыка это вообще. То есть какой-нибудь полонез, какой-нибудь полонез Агинского может сыграть такую вообще роль. Где это вообще, откуда эта музыка льется? Ну, такое торжественное это, конечно, настроение. Но, блин, да уж, да уж, да уж, да уж. Надеюсь, что на видео будет не слышно. Подойдем к кассе и посмотрим, сколько это все стоит, вот посещение вот этого дворца. Здесь же были достигнуты какие-то договоренности, которые э, в корне повлияли на войну. В общем, договор это сейчас мы прочтем. Так, вот я вижу, э, цены вижу 400, 250, стоит 200. 400, 250 и 200. Это что, экспозиция, основная экспозиция. Крымская конференция в 45-м году руководителей трех союзных держав США с СССР, Великобритания, Романовы в Ливаде, итальянский дворик, аудиогид 200. Обращаем ваше внимание. Вот. Так, это что? Ливадийский дворец, бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Черного моря в трех километрах от Ялты. Дворец стал последним сооружением, воздвигнутым в Российской империи для семейства Романовых. Спроектирован дворец в стиле итальянского ренессанса 15-16 веков. Основные мотива... Основными мотивами композиции служили памятники Флоренции. Вот так вот. Так, граф Потоцкий приобретает Ливадию у командира греческого балаклавского батальона, где возводится господский дом. 
Оранжерея также закладывается в ландшафтный парк. Февраль 45 -го. Во дворце проходит заседание Крымской и Ялтинской конференции Большой Тройки в лице премьеров премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, президента США Франклина Рузвельта и председателя Совета народных комиссаров сэр Иосифа Сталина. В 1993 году дворец получает статус музея. Весной семья Николая II в последний раз приезжает на отдых в Ливадию. Летом в 1914 году страна вступает в Первую мировую войну. Ну, в общем, такая у него история-то. Это так, это тут автомат. Все к морю, да. Посмотрите, какие цветы. Это тюльпаны. Тюльпаны просто. Они отцветают, и они так раскрылись. Так странно, да, уже лепестки опали в землю. Видите, какая сухая земля. Ну, так красиво. Они такие роскошно выглядят. Посмотрите, деревья. Боже. Какая красота! Вот это климат. Так. Чтобы не побеспокоить людей, все фотографируются. Ой, прекрасный парк. Так, комплекс сооружений дворца. Парковые сооружения 19 век подлежит госохране. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут ответственность законодательством Российской Федерации, уголовную, административную и иную. Комплекс 100 пут палацу. Парковый 100. 
Парковые споруди. Блядь. Так, это на украинском написано, да, наверное? А, да, это на украинском написано, пожалуйста. А это на каком? Девлет. А это, не... на, наверное, на татарском, да? Скажите мне, это вот третья надпись на татарском. Сенри, бакчалар, и... да, наверное, асыр. К... Наверное, крымско-татарский. Вот здесь же в Крыму три языка государственных. Да, русский, украинский и татарский. Крымско-татарский. Вот. На трех языках не написано. Все правильно. Вот вроде бы солнышко нет, но вот зашла в тень под это дерево. Так знаете, вот поприятнее здесь стоять, чем ходить. Ну и что, парк-то где? Все, это, это парк. Так, ну пойдемте вниз. Погуляем по тенистым аллейкам. Мне можно даже ничего не пиздеть, да? Ну, смотрите, смотрите. Птицы летят. Красиво. Ну, правда, очень. Так, вот там люди идут вверху. Я помню, что я тоже по верху ходила. Ну, там сидели. Там такой столик есть. А, такой очень удобный, вроде бы, как шахматная доска. Интересно, сохранился он или нет? Наверное, сохранился. Какой аромат, какой приятный. Наверное, такие вот желтенькие пахнут. Угу. Птицы. Включили музыку и пение птиц не слышно. Ну вот как ворон слышно. Посмотрите, О, какая растительность, какая растительность. А дерево, как кожа, как? Как такое дерево возможно? Он, м -м, ствол холодный, но он такой гладкий. Как называется это дерево? Оно так выглядит, как кожа просто. Кора у него очень интересная. Ну, допустим, вот не такая, да, вот как, как это. Посмотрите, такое дерево ни разу не видела. Приятный парк. Очень. А подскажите, пожалуйста, там вход, э, спуск к морю? Ну, если вы идете, то километр через два дойдете до моря. Километр через два? Ну, если по дороге. А если по лестнице, то лестница будет справа, идите по лестнице, быстрее будет. Все, поняла, спасибо большое. Ну, не близко, обратно подниматься тяжело. Ага, ну, тут везде. Обратно подниматься тяжело, везде. Абсолютно. Нет такого места, что тут не подниматься не тяжело. Тут все в горку с подгорки. Так, там скульптура царя. Царя же, да? Ну, конечно, царя. Так. Преувеличила, собрала. Так, море вижу, но спуститься до него вот этими какими-то окольными трупами тут, конечно же, не предоставляется возможным. Прикиньте, да, цари жили. Это опять это кожаное дерево. Пойди какое-нибудь еще ядовитое. Мои хорошие, если знаете, напишите, пожалуйста. Я комментарии буду читать обязательно. Все по приезду, а как появится свободная минутка. Ну, пока так читаю выборочно. Так, справа будет лестница. Собака гуляет. Это что за дом? А скажите, там море, да? Прямо по дороге, по лестнице ага. или в роддоме. Вниз, время вниз. 
Ага. Так, а зачем я туда иду, к морю? Вот такая вот аллея будет. Я что, море не видала? Дворец туда. Дворец туда. Нет, не пойду ни к кому морю. Нафиг надо. Подожди, я включу музыку этого придурка, блядь, с белыми волосами. Слава богу, заткнулась его колонка, наверное, села. Я только отключила звук. Наверное, села его гребаная колонка. Опять, блядь, лестница. Опять лестница. Ну все. А, кстати, музыка заткнулась. Фоновая. О. Ох, какой домик, да? С этой стороны. Что это за здание? Камушками отделанное. Такие маленькие окошечки. Голубять не пойди какая-нибудь. Слушай. Вполне вероятно, что для каких-нибудь соколов, да, для закалиной охоты. Но это я так предполагаю. Может быть, здесь птички шили? Но сейчас вот в, этих, в этих окошечках просто мусор. Нет, подожди. Эти окошки, а там решетка сделанная. И окна были, и наполовину побитые. Ой. Зачем люди вот вредят? Зачем люди все вот портят? Зачем, господи? Белый красивый ребятенчик. Эти тоже две подружки встретились. А это куда двери открыты? Так. Это что за раньше же какой-то умывальник был? По-любому умывальник. Здесь была вода. Потому что тут даже видно, что кран ей предполагает. Сейчас все поросло травой. А, какой вазон. Какой красивый вазон. Как птички поют. Я не поняла, это что тут за это, за двери? Блять, кто сейчас выпрыгнет? Тянутая железным жгутом, видимо, разваливалась, что ли. Какие клумбы, представляете, лавки каменные. Наверное, это было в годы постройки. Вы что-то знаете про это место? Что Нет? это? Нет. Ну, часть парка. Часть парка, да. С развалинами какими-то. Сюда. Счастье. Ага. Прямо знаете, как это, как по заброшкам брожу. Вазоны. В этих вазонах навряд ли да, было вино. Наверное, это были клумбы. Представляете, вот эти вот вазоны может быть трогал царь. Может быть тру... Да. Так сто процентов. И они тут стоят такие бесхозные. Хошь трогай, хошь не трогай. Такие потаенные уголки парка. А это что такое? Бомжи, что ли, тут арендовали? Вот это что? Вот эти вот. Что за колонны? Вход куда? В неизвестность тоже что-то такое странное цветет, а там специально закрыт вход, чтобы туда, что туда хода нет. Специально, мне кажется, это завалили бревнами, чтобы люди не ходили. Вот ягодки растут. 
Я такие ягодки жрала а, в балаклаве, когда мы поднимались наверх. Слушай, я тут не потеряюсь. Сумасшедшая, куда я пошла? Сейчас точно кто-нибудь выпрыгнет. Ха, двери. Ков ковер на стене. Посмотрите, это, видимо, для уюта. Дорожка туда. А тут мужик-то где? Который был. Куда он делся? Так, дорожка туда, 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 туда. Тут ковер. Здесь, наверное, какие-то тренировки, да, проводятся? Ой, слушай, если честно, как-то чем глубже заходишь, тем а, как-то, ну, в душе становится маленько поопаснее. Пойду-ка я буду ходить лучше по прекрасным этим местам, где люди ходят. Я больше чем уверена, что а, большинство людей сюда едут просто погулять в парк, сделать красивые фото. Ну вот, заходить внутрь дворца. Можно, кстати, посмотреть что-то в интернете, прочитать про него, про этот дворец. Сто процентов там снимать нельзя. Сто процентов. Мы могли бы и подписать, да, что это место, что какие лавочки. Чуть как-то не уму, не сердцу. Слава богу, вышла, не потерялась. Вон котик гуляет сам по себе. Так прохладно. Здесь так обдувает ветерок. Там ветра, вот где я ходила, там ветра вообще нет. Там какой-то могильный холод. А почему люди здесь ходят? Здесь можно ходить? Там даже табличка была. Пожалуйста, не ходите по газонам. Вот это вот при входе, вот это вот я видела, когда заходила, получается, я обошла весь парк, что ли? Так, я обошла весь парк, но я не была... Так, но я не была на... в серединке. Если люди ходят, то я тоже пойду. Ой, мои каштанчики любимые. Какие. Поднимусь. Девушки разговаривают между собой с 7 часов, с пол седьмого. Я... Полы ему есть, готовлю. Вот жизнь, а. Счастливый брак. А я сплю в это время. Потом просыпаюсь, пью кофе и иду к морю. Вот он. Император. Экскурсовод. Угу. Мне уже семь потов сошло. Какие деревья, да? Вековые деревья. Посмотрите, стволы какие. Я пойду спрошу, если можно, если можно будет снимать в Леводейском дворце, то я пойду. Если нет, то часовую экскурсию там не буду терпеть. Ну что она мне нужна? А вы были внутри в Леводейском дворце? Конечно, Понравилось? Конечно, Наталья. Конечно. Там у нас ну, там что? Фигуры, там и залы, там все. У меня даже внук кадеты принимали. Да? Благодарю. 
не расцвели еще хризантемы в саду. Розы в Ливадийском парке. Ну, я еще не, не так устала, чтобы там присесть. Вот вечность остановилась, да? С такими деревьями, с таким парком. Очень красиво. Правда, очень красиво. Роскошь, роскошь, ничего не скажешь. Угу. А сколько денег, боже, а сколько денег. Быть царем по-любому круто. Маленькая посреет в кабриолете. Угу. Что-то медленно едет. Чуть не такая крутышка, что ли? Так. Угу. Российскому императору. Ой, море отсюда видно. Как красиво. Как красиво. Море, море, море. Император Всероссийский Александр III. У России есть только два союзника. Ее армия и флот. Вот я, вот я тоже так считаю. Да. Ее армия и флот. Все остальные нам завидуют. Сто процентов. Собственно говоря, я все за 30 минут управилась, весь парк обошла. Наверное, лучше сейчас пойти в какую-нибудь кафешку, поесть. И посмотрю по времени, может быть, я успею. Нет, подожди, может быть, я зайду сейчас внутрь в Ливадийский дворец. Если мне разрешат снимать, то я да. Если нет, то нет.